চালের কেনা দামের চেয়ে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে কমে চট্টগ্রামে মোকামের বিরুদ্ধে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে পুলিশের কাছে চিঠি বস্তা ভর্তি নগদ টাকা লেনদেন নিয়েও প্রশ্ন করোনাকালে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্য টেকসই অর্থনীতি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জুলাই থেকে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হচ্ছে দুই সেমিস্টার নির্দেশনা না মানলে ভেস্তে যাবে ভর্তি প্রক্রিয়া ইউজিসির সিদ্ধান্তে খুশি শিক্ষার্থীরা রাজধানীর শান্তিনগরে তিন দিন ধরে নেই পানি ৩৫ পরিবারের শতাধিক মানুষের চরম দুর্ভোগ সমস্যা জেনেও ওয়াসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক বাজার মূল্যে কিনে সেই চাল খুচরা পর্যায়ে কম দামে বিক্রির মাধ্যমে বাজারের ভারসাম্য নষ্ট করছে মোকাম নামে অনলাইন ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান এমন অভিযোগ চট্টগ্রামের সাধারণ ব্যবসায়ীদের তবে এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে ভারতীয় নাগরিকদের বাজারে অস্বাভাবিক আনাগোনা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের পরিবর্তে বস্তা ভর্তি নগদ টাকায় লেনদেন নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনা অনুসন্ধানে মাঠে নামছে পুলিশ শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট গত বছরের শেষের দিকে পুলিশের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে পাহাড়তলি বণিক সমিতি সপাপ মোকামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম চালের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগ আনে মোকাম নামের প্রতিষ্ঠানটিও ই বেলির মতো টাকা সংগ্রহ করছে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে এই চিঠিতে কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেল এই অভিযোগের কোনো অনুসন্ধান না হওয়ায় মোকাম তার কৌশলের পরিধি দিন দিন বাড়িয়ে চলছে বিশেষ করে নগরের পাহাড়তলি চাল বাজার থেকে প্রতিদিন পাঁচশো থেকে সাতশো বস্তা চাল সংগ্রহ করছে তারা তবে নিয়ম অনুযায়ী কোনো রকম ব্যাংক লেনদেন এড়িয়ে বস্তায় পরে নগদ টাকা এনে চালের দাম পরিশোধ করায় অনেক ব্যবসায়ী তাদের কাছে চাল বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে সে সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কজন ভারতীয় নাগরিক প্রতিষ্ঠানটির হয়ে বাজার পর্যবেক্ষণে আসছে বলেও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন পাহাড়তলি এবং সাক্তের মার্কেটটাকে তারা নষ্ট করার জন্য একটা পরিকল্পনা মনে হয় যে আমাদের কাছে সন্দেহ হচ্ছে এই জন্য সন্দেহ হচ্ছে তারা আমাদের থেকে মাল নেয় তিন হাজার টাকা বাইরে বিক্রি করে উনত্রিশশো টাকা বিভিন্ন ছোট ছোট দোকানে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে মোকামের কর্মীরা বাজার থেকে চাল সংগ্রহ করে পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে এসব চাল বাজার মূল্যের চেয়েও কম দামে খুচরা দোকানদারদের কাছে বিক্রি করে এমনকি নিজস্ব পরিবহনে তারা দোকানে দোকানে গিয়ে চাল পৌঁছে দেয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকালে পাহাড়তলি বাজারে গেলে সন্ধান মেলে মোকামের সোর্স সুপারভাইজার আবুল কালামের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যই দুজন ভারতীয় নাগরিক পাহাড়তলি বাজারে ঘুরে গেছেন বলে সত্যতা নিশ্চিত করেন তিনি এদিকে বিপুল পরিমাণ চাল সহ চিনির বেশ কিছু বস্তা সাজানো রয়েছে নগরে বায়জিত এলাকায় মোকামের ভাড়া করা এ গুদামে যেটিকে তারা চট্টগ্রামের প্রধান ওয়ার হাউস হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছে আবার কিছু কিছু ছোট পিক তোলা হচ্ছে বিভিন্ন মালামাল মোকাম ঢাকা ভিত্তিক একটি অনলাইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে দাবি এখানকার কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর এতে ভারতীয়দের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংকেরও বিনিয়োগ রয়েছে বলে তারা জানিয়েছে মোকাম হচ্ছে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার যেখানে যেখানে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানিও আমাদেরকে চাল কিনছে এবং কোথায় বিক্রি করছে বা কি ধরনের দামে বিক্রি করছে এর মধ্যে কোন ধরনের বাজারে ভোজ্য তেলের সংকটের পেছনে মিল পর্যায়ে সরবরাহে কোন অনিয়ম পায়নি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজারে দেখা দেওয়া সংকটের কারণ অনুসন্ধানে কারখানা পর্যায়ে চালানো তদারকির প্রথম দিনে দুটি প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি 
তবে সরবরাহ ব্যবস্থার কথাও ত্রুটি পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি তদারকি সংস্থার দেশের বাজারে ভোজ্য তেলের সর্বোচ্চ চাহিদা বিবেচনায় নিলে দৈনিক দরকার হয় ছয় হাজার আটশো উনপঞ্চাশ মেট্রিক টন প্রতিদিনের এই চাহিদার পাঁচ হাজার সাতশো তেপ্পান্ন মেট্রিক টনই মেটে আমদানি করা তেলে যা গত দুই বছর ধরে সরবরাহ করে আসছে বারোটি প্রতিষ্ঠান গেল ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভালো মতোই মিলছিল ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদা যোগানের হিসাব তবে পহেলা মার্চ থেকে ব্যবসায়ীদের দেয়া দাম বাড়ানোর প্রস্তাব সরকার ফিরিয়ে দিলেই বাজারে দেখা দেয় ভোজ্য তেলের সংকট এই সংকটের কারণ হিসেবে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ী বরাবরই আঙ্গুল তুলছিলেন মিলগেটের দিকে অবশেষে খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অনুসন্ধানে এবার মিলে মিলে তদারকি শুরু করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযানের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটার দিকে নারায়ণগঞ্জে সিটি গ্রুপের কারখানায় আসেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা খুঁটিয়ে দেখেন আমদানি প্রস্তুত ও চাহিদা যোগানের ভিত্তিতে দৈনিক সরবরাহের তথ্য উপাত্ত এরপর তদারকি করা হয় একই এলাকার আরেকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এডিবল অয়েল মিলে অভিযান শেষে জানানো হয় এই দুইটি কারখানাতেই সরবরাহে কোনো অনিয়মের প্রমাণ পায়নি সংস্থাটি সাপ্লাই চেনের প্রথম বিষয়টা হলো সরবরাহ মিল থেকে সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা দুটো মিলে এসেছি আল্লাহ রহমতে পর্যাপ্ত কিন্তু মজুদ আছে সরবরাহ আছে এখানে কোনো ত্রুটি আমরা যে খুঁজে পাইনি আমদানি কারকরা জানেন আগামীতেও বাজার চাহিদা আমলে নিয়েই সরবরাহ করা হবে ভোজ্য তেল ভোক্তা যাচাই বাছাই করে দেখেছেন আমাদের সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই এবং আমরা কন্টিনিউ রোজা পর্যন্ত এবং এই পর্যন্ত সরবরাহ চালিয়ে যাব লোডিং আনলোডিং এবং ম্যাটেরিয়াল চলছে আমাদের ফ্যাক্টরি পুরো পূর্ণ দামে প্রোডাকশন চলছে আমাদের স্টকও আছে ভোক্তা পর্যায়ে চলছে ভোজ্য তেলের সংকট সেই সংকটের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে খুচরা বাজার থেকে কারখানা পর্যায়ে তদারকি চালাচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা তার পরও কাটছে না সংকট কমছে না ঊর্ধ্বমুখী দামের প্রবণতা নাভিশ্বাসটা ভোক্তারা চান এসব তদারকির প্রভাব দ্রুতই বাজারে পড়ুক বাজার হয়ে উঠুক স্থিতিশীল কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ এদিকে তেল সহ নিত্য পণ্যের দাম বাড়ানোয় পিছিয়ে নেই খুচরা ব্যবসায়ীরাও দোকানে দোকানে ইচ্ছে মতো হাঁকা হচ্ছে দাম আবার অনেক দোকানেই নেই মূল্য তালিকা এমন অরাজক পরিস্থিতি কাটাতে জেলায় জেলায় অভিযানে নামছে ভ্রাম্যমাণ আদালত তবুও স্বস্তি পাচ্ছেন না ক্রেতারা তেলের বাজারে হাহাকার অবস্থা নিত্য পণ্যের দামেও আগুন ঝরছে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি পণ্যগুলোর দরও বেড়েছে দফায় দফায় আকাশ চুম্বি দামে টালমাটাল অবস্থা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের কোনোভাবেই দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় দামে লাগাম টানা যাচ্ছে না বাজার স্থিতিশীল রাখতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিংয়ে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর খুলনায় বেশিরভাগ দোকানেই নেই সয়াবিন তেল বাজার থেকে যেন উধাও হয়ে গেছে বাড়তি দামেও মিলছে না ভোজ্য তেল এ নিয়ে ক্রেতাদের নেই ক্ষোভের শেষ বিক্রেতাদের দাবি কোম্পানি থেকে চাহিদা অনুযায়ী তেলের সরবরাহ না থাকায় নাবিশ্বাস অবস্থা তেলের যারা মাল আমাদের দেয় ডিলার পান তারাদের কাছেই মাল নেই যদি পাঁচ কার্টুন চাই কয়ে এক কার্টুন নিতে পারেন তেল কিনতে গেলে আমাদের প্রতিদিনের যে ইনকাম সেই ইনকামটা শেষ হয়ে যায় কিনে ব্যবসা করে তারা আসে তো রাগারাগি করতে আসে এক এক কেজি চাউলে তিন টাকা ষাট টাকা পাঁচ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি কেন বাজারটা বৃদ্ধি হচ্ছে এটা অনুসন্ধান করা দরকার খুবই জরুরি ময়মনসিংহ ঘন্টা খানেক বাজার পরিদর্শন করে ভ্রাম্যমান আদালত কোন পণ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকটের পায় তারা করা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয় না সামান্য এই যে ডাল চিনি সব কিছু প্রতি দেখছি যে বেড়েই চলছে সব কিছু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পথে এই প্রভাবটাই আমাদের বাংলাদেশে পড়েছে এদিকে সময় সংবাদে প্রতিবেদন প্রচারের পর বরিশালে দোকান মূল্য তালিকা যাচাই অভিযানে নামে ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় বিভিন্ন দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় জরিমানা করা হয় দোকান ব্যবসায়ীদের আমাদের একশো আশি টাকার মতো কেজি পড়ে যায় বেশি একশো একাশি টাকা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও রমজান মাসকে সামনে রেখে সিলেট জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিচালিত হয় অভিযান এ সময় নগরের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজারে কালীঘাটে তিনটি পাইকারি দোকানে মূল্য তালিকা টানানো না থাকায় জরিমানা করা হয় কোম্পানিলেরা যেভাবে মালের গায়ে রেট ওইভাবেই দোকানদার গো ধরিয়ে দিতে আছে গায়ে রেট যদি থাকে আটশো টাকা দোকানদার গো ধরে আটশো টাকা তার খুচরো বিক্রি যারা করবে তারা তো বেনিফিট পাইতে আছে না দিনে দিনে পণ্যের নিয়ন্ত্রণহীন দামে মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে দ্রুত বাজার নিয়ন্ত্রণের দাবি ভোক্তাদের লাভিফ হাসান সময় সংবাদ ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত ভ্যাট প্রত্যাহার করা হলো ভোজ্য তেলের ওপর থেকে পাশাপাশি রোজায় ছোলা চিনির ওপর থেকেও ভ্যাট তুলে নেওয়ার ঘোষণা এসেছে বৃহস্পতিবার ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের পর অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান অর্থমন্ত্রী ভ্যাট প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে আগামী ত্রিশে জুন পর্যন্ত
তেল নিয়ে তেলে স্মুতি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে প্রতিদিন দাম বেঁধে দিয়েও কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না ভোজ্য তেলের বাজার অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ মিলার পাইকার খুচরা ব্যবসায়ীদের কিন্তু সব পক্ষের ঐক্যমতের দাবি ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে যেহেতু আকাশচম্বি দাম তাই দেশের বাজারে ভ্যাট প্রত্যাহার করে দামের লাগাম টেনে ধরার ভ্যাট প্রত্যাহারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও রাজস্ব বোর্ডকে চিঠি দিয়েছে অবশেষে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্য দিয়ে তুলে নেওয়া হলো ভ্যাট শুধু ভোজ্য তেল নয় ভ্যাট কমানো হয়েছে চিনি ছোলা সহ রোজায় প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর থেকেও যে সমস্ত আইটেম উপরে ভ্যাট ছিল সেগুলো আমরা তুলে নিয়েছি আমাদের ভোজ্য তেল এবং চিনি ছোলা এই জাতীয় আইটেম পার্টিকুলারলি রমজান মাসে বেশি লাগে এবং আমাদের সবাই এগুলো কনজিউম করে তাদের জন্য এটা করা হয়েছে চিনিতে সব মিলিয়ে পঁয়ষট্টি শতাংশ ভ্যাট দিতে হয় ভোজ্য তেলে উৎপাদক ও আমদানি পর্যায়ে পনেরো শতাংশ করে এবং বিক্রি পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয় এর মধ্যে ভোজ্য তেলের উপরে উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ের ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে এ সিদ্ধান্তের ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী টিসিবিকে আরও শক্তিশালী করা হবে বলেও জানান তিনি টিসিবির রোলটা অত্যন্ত ইফেক্টিভ এখন আর এটাকে আরও মোর ইফেক্টিভ আমরা করছি এটা প্রত্যেকটা ইউনিয়ন লেভেলে আমরা টিসিবিকে নিয়ে যাব রোজা সামনে রেখে বাজারের চরম অস্থিরতা কাটাতে আরও আগেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল বলে মত বিশ্লেষকদের আন্তর্জাতিক বাজারে যে পরিমাণ বা শুল্ক আর সমন্বয় কমার ফলে যে পরিমাণ দাম কমার কথা বাজারে কিন্তু সেটি প্রতিফলিত হয় না বাজার অস্থির করে তুলতে কেউ যেন সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য সরকারের তদারকি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা বরাদ্দ বাড়িয়েও মিটছে না চাহিদা রমজান সামনে রেখে টিসিবির বিশেষ ট্রাকসেল কার্যক্রম শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় পণ্য প্রতি ট্রাকে আড়াইশো থেকে পাঁচশো কেজি পর্যন্ত পণ্য বেশি বরাদ্দ থাকলেও চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে টিসিবি शेष हो जाए पन्न्य तर दबी कसा लोक जन निजे वेशभूषा बदल कर एकाधिक बार पन्न्य ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতে টিসিবির পণ্য নিতে ক্রেতাদের জন্য করা হয়েছে কার্ড সিস্টেম তবে ঢাকায় এই সিস্টেম না থাকায় টিসিবির কার্যক্রমে দিন দিন বাড়ছে বিশৃঙ্খলা নিত্য পণ্যের দাম কমানোর পাশাপাশি এই বিশৃঙ্খলা কমাতে সরকার শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সে আশায় তাকিয়ে আছেন সাধারণ মানুষ ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা করোনার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতার ফলে বাংলাদেশ টেকসই অর্থনীতি ধরে রাখতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযুক্ত আরব আমিরাতে বৃহস্পতিবার আরব আমিরাত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের বিজনেস ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান দুবাই থেকে শিবলাল সাদিকের রিপোর্ট সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের চতুর্থ দিনে দেশটির চেম্বার অব কমার্স এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফবিসিসি এর উদ্যোগে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তার সামনে দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয় পরে বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলে বাংলাদেশ টেকসই অর্থনীতি ধরে রাখতে পেরেছে বাংলাদেশ হ্যাজ বিন ওয়ার অব দ্য ভেরি ফিউ ইকোনমিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট গ্রু ইভেন ডিউরিং দ্য পেন্ডামিক আওয়ার সাস্টেন গ্রোথ হ্যাজ বিন মেড পসিবল বাই ক্লিয়ার ভিশন প্রুডেন্ট প্ল্যানিং সাউন্ড গভর্নেন্স পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড টায়ারলেস এফোর্টস অফ আওয়ার হার্ড ওয়ার্কিং পিপল অ্যান্ড স্পিরিটেড এন্টারপ্রেনিয়র্স টুডে Bangladesh has emerged as a development 
বাংলাদেশে বিনিয়োগের অবাধ সুযোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের একশোটি ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি বলেন বিনিয়োগকারীরা যেন বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা গন্তব্য হিসেবে খুঁজে পান তার জন্য উদ্যোক্তাদের নীতিগত এবং অবকাঠামোগত সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ বাংলাদেশ হেলদি ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ অলসো ইনভেস্টার্স আর ফ্রি টু রিপেট্রিয়েট দেয়ার প্রফিটস Indeed, Bangladesh's sovereign rating is rising first. I assure you all that Bangladesh is now a land of lucrative opportunities. It is soon to become Shonar Bangla or Golden Bang- Bangladesh as envisioned by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Thus, I end here by extending to you all a very warm invitation to come and join us in the in that dream and vision for bangladesh pore dui desher moddhe jouto business council protishtha korte fbcci ebong songjukto arab amirat chamber of commerce er netribindo ek samajota sharok shoi koren shiblal sadik shomoy shongbad songjukto arab amirat করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে মন্তব্য করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন টিকা কেনা ও টিকাদান কার্যক্রমে সরকারের খরচ হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি করোনায় বাংলাদেশ একটি রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীতে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে করোনা চিকিৎসা বিনামূল্যে দেশবাসীকে দিয়েছে প্রায় বাইশ কোটি টিকা দেওয়া হয়েছে আমরা একটা আনুমানিক হিসাব করেছি যে এই টিকা যদি আমরা কিছু কিনেছি কিছু ডাব্লিউএইচও থেকে পেয়েছি যেখানে ফাইজারের টিকা এক একটা টিকার দাম প্রায় তিরিশ ডলার পঁচিশ ডলার কতগুলো আছে বিশ ডলার তাতে টিকা দেওয়ার পিছনেই এই খরচ হয়েছে প্রায় বাংলাদেশে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা দেখছেন ভোরের সময় ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষায় ব্যবহার করুন ক্লিক সার্কিট ব্রেকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বছরে তিন সেমিস্টারের পরিবর্তে দুই সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ পদ্ধতি অনুসরণ না করলে আগামী জুলাই থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ সিদ্ধান্তে খুশি শিক্ষার্থীরা আর শিক্ষা গবেষকরা বলছেন এতে গবেষণা সহ পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে বেশি সময় পাবে শিক্ষার্থীরা তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এ পদ্ধতিকে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে শাকিল আহমেদের রিপোর্ট দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে দুইটি সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সেমিস্টার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতি সেমিস্টারের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন ফি সহ গুনতে হয় বাড়তি অর্থ আর চার মাসের সেমিস্টারে ক্লাস শেষ করতে না করতেই শিক্ষার্থীদের বসতে হয় পরীক্ষায় পরীক্ষা কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে সবকিছু যেমন আমাদের আর্থিক প্রেশারটা একটু কমলে কমছে একজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী হিসেবে ছয় মাস হয় তাহলে আমাদের বাবা মার পরে একটু প্রেশারটা কমে যেহেতু তারা ছয় মাসে টাকা দিতে পারছে যেখানে চার মাস তো অনেক দ্রুত চলে আসে আগামী জুলাই থেকে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে দুই সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা আউটকাম বেসড এডুকেশনের যে কারিকুলাম সেটা বাস্তবায়ন করতে গেলে সেমিস্টার পদ্ধতি অর্থাৎ ডুয়াল সেমিস্টার পদ্ধতি এটাই অবলম্বন করতে হবে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম চার বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয় সে চার বছর শেষ হলে শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু তাদের আবার নতুন কারিকুলাম পাঠাতে হয় কারিকুলামে আছে পদ্ধতি ওই পদ্ধতি ফলো না করলে কারিকুলামে অনুমোদন হচ্ছে না এই সিদ্ধান্তকে সময় উপযোগী আখ্যা দিয়ে শিক্ষা গবেষকরা বলছেন এতে গবেষণা সহ পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি সুযোগ পাবেন টেকনোলজিক্যাল সাবজেক্ট যেগুলো সেগুলির জন্য ইন্ডাস্ট্রির অ্যাটাচমেন্ট লাগবে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করতে হবে কিন্তু চার মাসের মধ্যে সিলেবাস কভার করা দুইটা পরীক্ষা দেওয়া রেজাল্ট দেওয়া আবার নেক্সট সেমিস্টার চলে আসলো এটা কঠিন আসলে আমরা কোয়ালিটির ক্ষেত্রেও কঠিন সময়ের ক্ষেত্রেও কঠিন আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এক কাতারে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাঁড় করানোও কঠিন ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরে দুইটি সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করছে তাদের দাবি এই পদ্ধতিতে আর্থিক সংকটে পড়তে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা তিনবার ভর্তি করতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমরা তিনবার ভর্তি না করে এখন দুইবার ভর্তি করছি 
তো ইট ইজ ন্যাচারাল যে আমাদের ইটা কমে যাচ্ছে ছাত্রের ইনটেকটা কমে যাচ্ছে এবং ইনকামের উপর আমাদের একটা ই আসছে বর্তমানে দেশের একশো আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন শেখ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা নতুন কারিকুলামে শিশু শিক্ষাকে শুধু শ্রেণীকক্ষেই নয় সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি গতকাল সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিকেএসএ ফডিটোরিয়ামে এক সেমিনারে তিনি একথা বলেন আমরা এখন নতুন কারিকুলামে যেভাবে গেছি সেখানে অনেক বেশি বাচ্চাদেরকে শুধু শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করিনি আর বাচ্চারা শিখবে সব জায়গায় তারা যখন তাদের কৌশল পেরিয়ে তারুণ্যে যাবে তখন সেখানে আমরা এই যে লিঙ্গভিত্তিক যে বৈষম্য দেখি লিঙ্গভিত্তিক যে সহিংসতাগুলো দেখি সেগুলো হয়তো অনেক বেশি আমরা দূর করতে পারবো আলোকিত হচ্ছে পদ্মা সেতু বসানো হচ্ছে স্ট্রিট ল্যাম্প পোস্ট আগামী মাসের মধ্যেই পুরো সেতুতে ল্যাম্প পোস্ট বসানো শেষ হবে নির্ধারিত সময় জুনেই পদ্মা সেতু খুলে দিতে দিন রাত চলছে কর্মযজ্ঞ নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য খুলে দিতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে উদ্বোধনের দিকে মূল পদ্মা সেতুতে শুরু হয়েছে ল্যাম্প পোস্ট বসানোর কাজ সেতুর জাজিরা প্রান্তের ৪০ নম্বর খুঁটি থেকে ল্যাম্প পোস্ট বসানো হচ্ছে প্যারাপেট ওয়ালের উপর আগে তৈরি করে রাখা লাইটিং ব্লিস্টার সেগমেন্টে ট্রেনে টেনে পোস্টি বসানোর পর স্ক্রু দিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে এগারো দশমিক দুই শূন্য মিটার দীর্ঘ এই ল্যাম্প পোস্টি রাতে সেতুকে আলোকিত রাখবে সাড়ে সাঁত্রিশ মিটার দূরত্বে প্রতিটি ল্যাম্প পোস্ট বসানো হচ্ছে মূল সেতুতে বসছে তিনশো আটাশটি পোস্ট আর মা প্রান্তের ভাইয়াডাক্টে একচল্লিশ ও জাজিরা প্রান্তে বসবে ছিচল্লিশটি পোস্ট এমন বিয়াল্লিশটি খুঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু এখন খুলে দেওয়ার অপেক্ষায় মুন্সিগঞ্জের মা থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ বইমেলা শুধু কেনা বেচার স্থান নয় মেলা প্রাঙ্গণ জুড়েই চোখে পড়ে নানা বয়সের মানুষের একসঙ্গে কাটানো দারুণ কিছু মুহূর্তের দুর্দান্ত দৃশ্য প্রতিদিনই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর গানে মুখর হয়ে ওঠে প্রাণের বইমেলা দুপুর গড়িয়ে বিকেল সূর্য বলছে যাই যাই কেউ পরিবারের সঙ্গে কেউ প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আবার কেউ স্কুল শেষে এসেছেন প্রাণের মেলায় বই কিনতে এসে গল্পে মেতে উঠেছেন অনেকেই ছোট থেকে বড় সবারই যেন আলাদা আলাদা আড্ডা গড়ে উঠেছে বই নিয়ে আলাপচারিতা আর নানা গল্পে মেতে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ শিশু থেকে বড় অনেকে মেলা এসেছেন নানা রূপে সেজে শুধু বইয়ের সম্ভারী নয় বইমেলার প্রতিটি দিনই যেন উৎসব আর মুক্তির আনন্দ বইমেলায় যেন নিজেদের মতো করে সময় কাটানোর মিলেছে অবসর করোনাকালীন এবারের বইমেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিবার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ বাড়িয়ে দিয়েছে উচ্ছ্বাস আমরা এখানে আসছি সবাই একসাথে মজা করতেছি পরিবেশটা খুবই ভালো আর আমরা বই কেনার পাশাপাশি খুব ভালো ফ্রেন্ডদের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে পারছি তো ভালো লাগছে এত বছর বই মেলাটা আমরা পাইনি এবছর পাওয়াতে আসলে খুব ভালো লাগতেছে কতদিন ধরে চিন্তা করতেছি আসবো আসবো সুযোগ হয়ে উঠতেছিল না তো আজকে যেহেতু একটা সুযোগ হয়ে গেছে তো সবাই মিলে আমাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি যেটাই বলি না কেন সবাই মিলেই আসছি অনেক ভালো লাগছে আজকে বই কিনলাম সবাই মিলে আইসক্রিম খেলাম মজা করলাম আড্ডা দিলাম কলেজ থেকে দেখা দেখা করতে আসলাম ঋতুরাজ বসন্তে দিনাজপুরের লিচু বাগান ভরে গেছে মুকুরে মুকুলে এর মধ্যে আছে বোম্বে মাদ্রাজ চায়না বেদানা কাঁঠালি ও হারিয়ে জাতের লিচু প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে ভালো ফলমের আশা বাগান মালিক ও কৃষকদের গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
ফাল্গুন হাওয়ায় সবুজ পাতার ফাঁকে দিনাজপুরের বাগানগুলোতে এবার আগাম লেচুর মুকুল উকে দিচ্ছে গাছে গাছে দেখা যাচ্ছে মাদ্রাজি বোম্বাই কাটালি চায়না বেদানা ও চায়না থ্রি লিচুর মুকুল বেশি ফলন পাওয়ার আশায় গাছগুলোতে ঔষধ স্প্রে সহ দিনরাত পরিচর্যায় ব্যস্ত বাগান মালিক ও লিচু চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে ভালো ফলনের আশা করছেন বাগান মালিক ও কৃষকেরা মোটামুটি ফুল ভালো আসছে গতবার চেয়ে এবার আমরা আশা করি আরও ফলন ভালো হবে কোনো দুর্যোগ যদি না আসে তাহলে আমরা আরও ফলাফল আগে যেতে পারবো চাষিদের পাশে থেকে কৃষি বিভাগ সব রকম সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে বলে জানালেন কৃষি বিভাগের এই কর্মকর্তা বিগত বছরে যেমনটি চাষিদের পাশে থেকে লিচু পরিবহন বাজারজাতকরণ সব কিছু সহযোগিতা দিয়ে এসেছে কৃষি বিভাগ আমরা ইনশাল্লাহ এবারও সর্বোচ্চ চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে তেমনই সহযোগিতা দেওয়ার দিনাজপুরের তেরোটি উপজেলায় পাঁচ হাজার ছয়শো আশি হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান হয়েছে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পঁয়তাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন সময় সংবাদ দিনাজপুর মুন্সীগঞ্জের মাওয়া মৎস্য আরতে সরবরাহ বেড়েছে ইলিশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ইলিশ কিনতে পদ্মাপাড়ের এই আরতে ভিড় করেছে রাজধানী সহ বিভিন্ন এলাকার ক্রেতারা সেখানে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল ইলিশের বেচা কেনার খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে উজ্জ্বল
নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল যুক্ত হয়েছিল মামা থেকে জানাছিলেন ইলিশের ব্যবসা বিক্রির খবর হবিগঞ্জের পাইকারি বাজারে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম ভোর থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে সবজি নিয়ে আসছেন বিক্রেতারা এই মুহূর্তে কোর্ট স্টেশন পাইকারি বাজার সবজি বাজারে আছেন সহকর্মী রশিদ আহমেদ খান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রশিদ বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সবজি এই বাজারে নিয়ে আসে এবং এখানে বিক্রি করে হবিগঞ্জ হবিগঞ্জের সবচেয়ে বড় সবজি বাজার এটি এ বাজারে বিভিন্ন বিষমুক্ত সবজি পাওয়া যায় বলে সকাল থেকে পাইকারি এবং খুচরা বিক্রেতারা এখানে এখানে আসেন সবাই এবং এই বাজারে সবজি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য এলাকার সবজির চেয়ে দামে কম এবং বিষমুক্ত সবজি পাওয়া যায় আমি কৃষকদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন যে সবজির বাজার সরবরাহ অনেক বেশি হলেও দামটা অনেকটা বেশি যার জন্য অনেক সময় তাদের হিমশিমকে ধরছে যে বাজারে সবজি সরবরাহ প্রচুর রয়েছে এখানে ফুলকপি তারপর টমেটো বিন্দনের শাক তারপর বরবটি আপনার থিমের বেশি শিম সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি তারা এখানে নিয়ে আসেন এখানে সিমের দাম সিমের বিক্রির দাম একশো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে কেজি এখানে ফুলকপি ত্রিশ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে সিম বিক্রি হচ্ছে ত্রিশ টাকা করে এছাড়া অন্যান্য সবজিও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সময়ের চেয়ে এখানে একটু দামে বিক্রি হচ্ছে তো আমি কয়েকজন ক্রেতার সাথে ক্রেতার সাথে সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন যে এমনিতেই বাজারে দ্রব্যমূল্য সব কিছু দাম তেলের দাম বেশি অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের দাম বেশি তারপরে আবার যে সবজিগুলো তারা সহজে কিনতে পারতেন এই সবজির দামও যেখানে আগুন সেখানে তাদের সবজি ক্রয় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তো আমি কৃষকদের সাথে আলাপ করেছিলাম কৃষকরা জানিয়েছেন হবিগঞ্জের বানিয়াচক তারপর বড় সড়ক সহ শায়স্তাগঞ্জ এবং কুটিজিদি এলাকা থেকে কৃষকরা এই সবজি নিয়ে আসেন এবং এই সবজি সকাল থেকেই তারা এই বাজারে বিক্রি করেন 
নয়টা পর্যন্ত তাদের বিক্রি চলে তো কয়েকজন কৃষক আমাকে জানিয়েছেন যে এই বাজারটি প্রচুর লোকজন আসলেও বিভিন্ন উপজেলা থেকে পানি আছেন তারপর নবীগঞ্জ আজমেরিগঞ্জ সহ বিভিন্ন উপজেলা থেকেও ক্রেতারা পাইকারি ক্রেতারা এখানে আসেন এবং সবজি নিয়ে যান কিন্তু সবজি বাজারটি হিন্দি হওয়াতে স্থান সংকুলানের অভাবে এখানে তাদের ব্যথা কেনার সমস্যা হয় এখানে বাজার কমিটি কয়েকজন আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন যে যদি আপনার এই বাজারের পরিকল্পিতভাবে যদি বাজারটি উন্নয়ন করা হয় বাজারটি যদি আরও উন্নয়ন করা হয় বাজারটি যদি আরও বড় করা হয় তাহলে এখানে আরও কেনা বেচা আরও বেশি হবে আমি সবজি বাজারের অন্যান্য কৃষকের সাথে কথা বলেছিলাম ক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তাদের বাজারের সরবরাহ নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই এখানে খুচ্ছা ক্রেতারও আসেন সকাল থেকে কারণ অন্যান্য বাজারের তুলনায় এখানে বিষমুক্ত সবজি টাটকা সবজি পাওয়া যায় এবং বাজারের বিশেষ করে খুচ্ছা বাজারের ক্ষেত্রে এখানে দাম অনেকটাই কম তুলনামূলকভাবে ওই এই কারণে খুচ্ছা ব্যবসায়ীরও খুচ্ছা ক্রেতারও এখানে আসেন এবং পাইকারি ক্রেতারাও আসেন সকাল থেকে এই বাজার ভিড় হতে থাকে ভোরের আলু ফোটার সাথে সাথে কৃষকরা তাদের ক্ষেত থেকে সবজি সংগ্রহ করে এই বাজারে নিয়ে আসেন এবং নয়টি পর্যন্ত নয়টা পর্যন্ত এই বাজার চলে তো আমি বাজার ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমার আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন যে বাজারের যদি পরিকল্পিত উন্নয়ন করা হয় তাহলে সবজি এখানে আরো বেশি ব্যথা কেনা হবে এবং তার দামের ব্যাপারে তারা বললেন যে এই দামটি সাময়িক যদি দ্রব্যমূলের দামও স্বাভাবিক হয়ে যায় তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে এই সবজি বাজারের দামও কমে যাবে তো আমার কয়েকজন ক্রেতা আমাকে জানিয়েছেন যে তারা যদি আরও একটু কম মূল্যে সবজি কিনতে পারেন তাহলে তাদের সমস্যা সমস্যা হবে না এবং তাদের তারা সংগতিপূর্ণভাবে অন্যান্য দ্রব্য মূল্যের সাথে তারা সবজি কিনতে পারবেন তো সবজি কৃষকরা আমাকে জানিয়েছেন যে তারা যে সবজি নিয়ে আসেন এখানে সকাল থেকে এই সবজি বিক্রি করে তারা যে আয় করেন এ আয় দিয়ে তাদের সংসার চলে না যার জন্য তারা বাধ্য হয়ে তারা সবজির দাম কিছুটা বৃদ্ধি করেছে তো শীতে শীতের শুরুতে এখানে অনেক ধরনের সবজি সরবরাহ ছিল এবং বাজার দর অনেকটা কম ছিল ইদানিং কয়েকদিন ধরে এই বাজার দর অনেকটা চড়া যার জন্য কৃষকরা বিক্রিও কিছুটা কম হচ্ছে এবং তাদের উৎপাদিত যে পণ্য এই পণ্য রেগুলার বিক্রি না হওয়াতে তারা বিভিন্ন ধরনের বিপাকে পড়ছে তো আমি সবজি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলতাম তারা আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন যে এই বাজার যদি স্থিতিশীল করা যায় এই বাজারের যদি দামটা কমানো যায় তাহলে ক্রেতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন ধরনের ক্রেতা এখানে আসবে তো আমি সবজি ব্যবসায়ীদের সাথে আমার আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন যে এখানে আপনার ফুলকপি দাম অনেকটাই কম এবং সিমের বিচি এখানে এখন সরবরাহ তো অনেক বেশি যার কারণে এখানে সিমের বিচি নব্বই টাকা থেকে একশো টাকা পাইকারি হার বিক্রি হচ্ছে এখানে আপনার বড়বটি বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ টাকা করে এছাড়া বিভিন্ন নব্বই টাকা থেকে একশো টাকা পাইকারি হার বিক্রি হচ্ছে এখানে আপনার বড়বটি বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ টাকা করে এছাড়া বিভিন্ন শাক রয়েছে এখানে ওই শাক দুটি শাক সহ বিভিন্ন ধরনের শাক রয়েছে এই শাকগুলো এখানে প্রচুর আকারে পাওয়া যায় এবং এখানে বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে যাবে ওই ছিল আজকে হবিগঞ্জের কোর্স সবজি বাজার থেকে আমার কাছে সর্বশেষ ধন্যবাদ হবিগঞ্জের কোর্ট স্টেশন পাইকারি সবজি বাজার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সড়কবি রাশেদ আহমেদ খান জানাচ্ছিলেন সেখানকার সবশেষ খবর তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানকে রেখে দু সালের কেন্দ্র চুক্তি দিয়েছে বিসিবি সাকিব ছাড়াও তিন সংস্করণে আছেন মুশফিক লিটন তাসকিন ও শরিফুল চুক্তিতে আছেন মোট একুশ ক্রিকেটার বাদ পড়েছেন পাঁচজন নতুন সংযোজন করা হয়েছে দুই ক্রিকেটারকে নভেম্বর পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট থেকে ছুটি চেয়ে বছরের শুরুতে বিসিবিকে চিঠি দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান যদিও তার পেছনে কারণ ছিল আইপিএল আর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তবে একটা বিষয় স্পষ্ট লাল বলের ক্রিকেট আর আগের মতো উপভোগ করছেন না সাকিব সম্প্রতি মানসিক অবসাদের জন্য ক্রিকেট থেকেই চলে গেছেন সাময়িক নির্বাসনে সবার মনে প্রশ্ন ছিল বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কয় সংস্করণে থাকবেন সাকিব সেখানেও চমক তিন ফরম্যাটের চুক্তিতে আছেন এই অলরাউন্ডার সাকিব ছাড়া তিন সংস্করণে আছেন মুশফিক লিটন তাসকিন ও শরিফুল গত বছরও এই পাঁচ ক্রিকেটার ছিলেন তিন ফরম্যাটের চুক্তিতে টি টোয়েন্টি থেকে ছ মাসের বিরতিতে আছেন তামিম তাই শুধু টেস্ট ও ওয়ানডে চুক্তিতে তামিমের সঙ্গী মেহেদি হাসান মিরাজ
গত বছর শুধু টেস্টের জন্য চুক্তিতে ছিলেন ছয় ক্রিকেটার এবার সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছে অধিনায়ক মুমিনুল হক সহ টেস্ট চুক্তিতে আছেন সাতজন প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় চুক্তিতে মাহমুদুল হাসান জয় ও ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি তবে টি টোয়েন্টি চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারের সংখ্যা কমেছে টি টোয়েন্টি বোলিং র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে জায়গা পাওয়া নাসুম ছাড়াও আছেন সোহান শেখ মেহেদি ও ওপেনার নাইম শেখ সাদা বলে দুই ফরম্যাটের চুক্তিতে টি টোয়েন্টি দলপতি রিয়াজ সহ আছেন আফিফ ও মুস্তাফিজ তবে বাদ পড়েছেন পাঁচ ক্রিকেটার টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া আবু জায়েদ রাহি এবার নেই কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও জাতীয় দলে পারফর্ম করতে ব্যর্থ হওয়া তিন ক্রিকেটার সৌম্য সরকার শামিম পাটোয়ারি আর সাইফ হাসানের নাম কাটা পড়েছে বিশ্বকাপে ইঞ্জুরিতে পড়ে দল থেকে ছিটকে যাওয়া সাইফ উদ্দিনও নেই কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বিসিবির এই চুক্তি কার্যকর এ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত যদিও গ্যালোবারের তুলনায় ক্রিকেটারদের বেতন বেড়েছে কিনা সে বিষয়টা নিশ্চিত করেনি ক্রিকেট বোর্ড সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ দুবাই থেকে ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরলেন সাকিব আল হাসান তবে এবার আর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হননি ক্রিকেট সুপারস্টার বৃহস্পতিবার রাত নয়টা বিশ মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি এরপর ভিআইপি গেট দিয়ে অনেকটা চুপি সারে বিমানবন্দর এলাকা ছাড়েন সাকিব আপাতত শান্তির সাদা পতাকা উঠছে সাকিব বিসিবি যুদ্ধের মঞ্চে চলছে বিরতি হয়তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাজাতে দুপক্ষই হাঁটছে পিছু হটা নীতিতে একদিন আগে সাকিবের চাওয়া মতে ছুটি মঞ্জুর করে নিজেদের জায়গা থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই তাই হয়তো এবার আর ঝামেলা বাড়ালেন না সাকিব আল হাসান মুঠোফোন কোম্পানির বিজ্ঞাপন করতে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার আগে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে বিশাল এক আগুন তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন দেশের ক্রিকেটে যে আগুনের শিখায় পুড়েছেন বিসিবির সভাপতি থেকে শুরু করে বোর্ড পরিচালক এবং সাবেক ক্রিকেটাররা কিন্তু কোনো কিছুতেই তোয়াক্কা করেননি সাকিব আল হাসান বরং বিদেশ বিভুয়ে বসেই জানিয়ে দিয়েছিলেন নিজের চাহিদার কথা এরপর নানামুখী সমালোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত সাকিবের কথাগুলোই মেনে নেয় বোর্ড শুধু তাই নয় কিছুটা অতিরিক্ত ছুটিও দিয়ে দেওয়া হয় অলরাউন্ডারকে সে কারণেই হয়তো দেশে ফিরে আর কোনো কথা বাড়ানোর সুযোগ দিলেন না সাকিব ভিআইপি গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন চুপি সারে আজকালকের মধ্যেই নিজের ক্রিকেটিং ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে বিসিবির সঙ্গে বসবেন সাকিব আল হাসান নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত সাকিবকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ছুটি দেয় বিপাকে পড়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের দল মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব তাই সাকিবের মানসিক অবস্থার উন্নতি হলে ছুটি কবিয়ে আনার আবেদন করবে ক্লাবটি এমনটা জানিয়েছেন মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের ভাইস সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এ জি এম সাব্বির তবে ছুটি কবিয়ে আনার বিষয়টি আগে বিসিবিকে মানাতে হবে সাকিবকেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্রামে সাকিব যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ছুটি চেয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার তাহলে কি ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত একরকম নিষিদ্ধই হলেন সাকিব আল হাসান সে যাই হোক পনেরোই মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া টিপিএলে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশ অলরাউন্ডার তাকে দলে ভিড়িয়ে বিপাকে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব জাতীয় দলের মতো সাদা কালোদের পরিকল্পনার মধ্যমণিও সাকিব বেকায়দা তো অবশ্যই আছেন বেকায়দা থেকে যতটুকু কায়দা ব্যাক করা যায় সেই চেষ্টা করছি আমরা আর সাকিবের কিছু সার্ভিস আসলে যেটা হয় সাকিব আল হাসানের ক্রিকেট ট্যালেন্ট ইজ এমাইজিং জার্সি আনভিল করলাম ওই দিন বিকেলেও সাকিব একটা ফার্স্ট বোলার আমাদের জন্য বেশ ভালো একটা ফার্স্ট বোলার ন্যাশনাল সার্ভ করে সেরকম একটা ফার্স্ট পেস বোলারকে আমাদের সঙ্গে অ্যাড করিয়েছে বিসিবির দেওয়া ছুটি বহাল থাকলে প্রিমিয়ার লিগে সাকিবকে পাওয়া যাবে না এটা নিশ্চিত তবে মানসিক অবস্থার উন্নতি হলে ছুটি কমিয়ে আনার ব্যাপারটি বিসিবিকে মানাতে হবে সাকিবকেই সহযোগিতা করবে মোহামেডান আমি এক্সপেক্টিং যে সাকিব হয়তো পাপন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে বা বোর্ডের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে করার পরে সাকিব হয়তো একটা রেজাল্ট পাবে দেন আমরা ইনশাল্লাহ সাকিবের সঙ্গে কথা বলবো আর কি ও মানে সাকিবের ওই বোর্ড থেকে একটা ক্ল্যারিফিকেশান সাকিবের কাছে আসা হচ্ছে ছবার আগে বল স্টার্ট টু রোল ফ্রম সাকিব স্কোর এখন এই বলটা রোল করছে এটা শেষও করতে হবে সাকিবকেই এখন সাকিব যেহেতু ছুরিটা চেয়েছে ছুরিটা পেয়েছে তো এখন এই ছুরিটা সাকিব কতটুকু চায় কোন পর্যন্ত চায় এবং সে ডিপিএল এ ব্যাক করতে চায় কি না এই জিনিসটাও সাকিবের এই প্লেয়ারটাও সাকিবের দিতে হবে বোর্ডকে সাকিবকে না পেলেও পিছিয়ে থাকবে না মোহামেডান পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজকে ভিড়িয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে ক্লাবটি প্রথম ম্যাচ থেকেই তার সার্ভিস পাচ্ছে দলটি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই লড়বে মোহামেডান হাফিজের অ্যাভেলেবিলিটিও আছে তো মোহাম্মদ হাফিজকে আমরা উই সাইন মোহাম্মদ হাফিজ ফর মোহন স্পোর্টিং ক্লাব দিস ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ডিপিএল তো এটা ইনশাল্লাহ আশা করছি আমরা পনেরো
তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা দলে সাকিব আল হাসানের উপস্থিতি বাড়তে আত্মবিশ্বাস দেয় সাউথ আফ্রিকা সিরিজে অলরাউন্ডারকে মিস করবে বাংলাদেশ এমনটাই জানিয়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ কন্ডিশন কাজে লাগিয়ে দলের জয় ভূমিকা রাখতে চান তাসকিন নতুন বোলিং কোচ অ্যালান রোনাল্ডের সঙ্গে কাজ করতে মুখি এই পেসার দলে সাকিব আল হাসান না থাকা মানে পরিকল্পনাই বদলে যাওয়া তিন নম্বর পজিশনে নতুন করে ভাবতে হবে সাথে লাগবে একজন বাড়তি বোলার সাকিবের মানসিক অবসাদ বিষাদময় করে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টকে সাকিবকে ছাড়াই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে লড়তে হবে টাইগারদের তবে সতীর্থ তাসকিন মিস করবেন দেশেরা এই অলরাউন্ডারকে অনেক মিস করবো আসলে সাকিব ভাই তো অলওয়েজ এক্সপেক্টেড আসলে উনি থাকলে সবসময় ভালো হয় যে কোনো দলের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা মানে পেসারদের স্বর্গ ম্যাচ জয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন তাসকিন মোস্তাফিজরা যদিও পুরনো ইতিহাস বলে এখনো জয় নেই ত্রোটিয়া ভূমিতে বিদেশের মাটিতে টেস্টে এবছরই জয় এসেছে নিউজিল্যান্ডে এই সফরে তাই আশাবাদী দল দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করার আগের দিনও লম্বা সময় অনুশীলন করেছেন তাসকিন দলে লক্ষ্য দলের জয়ে ভূমিকা রাখা প্রত্যেক সিরিজের আগেই সেম যে নিজের স্ট্রেংথ নিজের বেসিক নিজের আয়ত্তের মধ্যে থেকেই সেরাটার দিতে চাই এবং ডেফিনেটলি খুব ইচ্ছার জায়গা যে ম্যাচ জিতানোর পেছনে আমার কন্ট্রিবিউশন থাকে বা আমি একটা ম্যাচ জিতাইতে পারি ভালো কিছু করতে পারি এটাই টার্গেট আসে নিউজিল্যান্ড সিরিজও চ্যালেঞ্জিং ছিল বাট ওইখানে যে টেস্ট জয়টা আমাদের অনেক আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে ডিফিকাল্ট ম্যাচগুলো যখন জিতে জিতে আমাদের কনফিডেন্ট লেভেলটা বেড়েছে এবং আল্লাহ রহমতে আমার বিশ্বাস যে আমরা যদি আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলতে পারি অবশ্যই এখানেও জিতা সম্ভব টাইগারদের পেস বোলিং বিভাগ আশা দেখাচ্ছে গুরু হিসেবে পাচ্ছেন কিংবদন্তি অ্যালান ডোনাল্ডকে তার সাথে কাজ করতে মুখিয়ে এই পেসার এক্সাইটেড জোনার মতো একজন লেজেন্ডারি কোচের আন্ডারে ট্রেনিং করব আসলে আমাদের দেশি কোচ বলেন বা বিদেশি কোচ বলেন সবারই আসলে থিওরি অলমোস্ট সেম কিন্তু হয়তো এক একজনের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমরাও এক্সাইটেড যে পাঠ্যপুস্তকে নারীদের ফুটবলের সংগ্রামের গল্প অন্তর্ভুক্ত করাটা গর্বের অর্জনের এতে নারী ফুটবলার হিসেবে আরো আগ্রহ বাড়বে মেয়েদের এমনটাই মনে করেন সঞ্জিদা শামসুন নাহারা এবার একাদশ শ্রেণীতে উঠেছেন তহুরা খাতুন ক্লাসরুমে বসে পাঠ্য বইয়ে নিজের গল্প পড়বেন ভাবতেই আপ্লুত এই ফুটবলার বইয়ের পাতায় নারী ফুটবলারদের সংগ্রামের গল্প ফুটবলের প্রচারে সহায়তা করবে এই প্রত্যাশা ফুটবলারদের তহুরা সঞ্জিদা রূপনা সামসুন নাহার বাংলাদেশ জাতীয় নারী দলের প্রাণ সমাজে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ময়মনসিংহের একটা জায়গা থেকে উঠে এসেছেন এরা সবাই নানা বাধা বিপত্তি উতরে আজ তারা সবার আইকন তাদের সংগ্রামের এই গল্প এবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বইয়ের পাতায় এখন তাদের ছবি দেখবে তাদের কথা জানবে পুরো দেশ এক সময় ফুটবল খেলত বলে সমাজের বহু মানুষের বাজে কথা শুনতে হয়েছে তারাই এখন অনুসরণ তুলল এই অর্জনে আপ্লুত সঞ্জিদা যেহেতু হচ্ছে এটা বড় ক্লাসে দেওয়া হয়েছে ইংলিশে তারা এটা পড়ে তারপরে যারা হচ্ছে জুনিয়র আছে ওদের কাছে বলবে বলার পরে হচ্ছে ওরা ওই গল্পটা থেকে আমার আমরা কীভাবে উইটে আসছি অজগরা গাইড থেকে এইগুলো মানে শুনে ওদের মানে ইন্সপায়ার হবে আর কি ওরাও খেলতে মন চাইবে আমাদের মতো এবার একাদশ শ্রেণীতে উঠেছেন বাংলার মেসি হিসেবে খ্যাত তহুরা ক্লাসে বসেই নিজের গল্প পড়বে সহপাঠীরা ভাবতেই নাকি অন্য রকম এক অনুভূতি হচ্ছে আমিও এই ক্লাসে পড়ি তো খুবই ভালো লাগতেছে যে নিজের গল্পটা নিজেই পড়মো আসলে খুবই আনন্দের বিষয় আর কি এটা মেয়েদের ফুটবলের প্রচার বেড়ে যাবে বহুগুণ এতে করে ফুটবল খেলতে আগ্রহীর সংখ্যাও বাড়বে বলে মনে করেন ফুটবলাররা সবাই আমাদের বিষয়টা নিয়ে পড়বে অনেক ভালো লাগবে কোনো জায়গায় যাইলেও বলবে দেখলে চিনবে মানুষ যে না ওই যে ওরা খুবই ভালো লাগবে আর যেহেতু আমি এবার এস এস সি পাশ করছি আমি ওই বইটা পড়মো আমারও খুব ভালো লাগবে মেয়েদের বাধা বিপত্তি পেরিয়ে জয়ী হবার গল্প পাঠ্যপুস্তকে আসার বিষয়টিকে নিজের সাংগঠনিক ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অর্জন বলে মনে করেন বাফুফের নারী উইং এর চেয়ারম্যান এই অর্জনটাকে আমি নারী জাগরণ হিসাবে দেখছি নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট হিসাবে দেখছি মেয়েরা যদি যোগ্যতা এবং দক্ষতা দিয়ে কোনো কাজ করে তারা এগিয়ে যাবে মেয়েদের এই অর্জনের গল্প দেশের গণ্ডি পেরিয়ে একদিন ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে এই প্রত্যাশা সকলের মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার 
চালের কেনা দামের চেয়ে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে কমে চট্টগ্রামে মোকামের বিরুদ্ধে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে পুলিশের কাছে চিঠি বস্তা ভর্তি নগদ টাকা লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন করোনাকালে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্য টেকসয়ন অর্থনীতি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জুলাই থেকে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হচ্ছে দুই সেমিস্টার নির্দেশনা না মানলে ভেস্তে যাবে ভর্তি প্রক্রিয়া ইউজিসির সিদ্ধান্তে খুশি শিক্ষার্থীরা এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়